a mí me a mí me enamoró la voz de ese obrero que nos cantó desde el andamio de Javier que hoy no ha podido venir a Ana Victoria porque está trabajando la verdad es que es mal horario para poder acudir pero mira la andorrana que nos están bailando ahora y qué bien bailan estos jóvenes de Tardienta Manoli cómo lo haces que eres tú la que les enseña no lo que pasa es que ellos tienen muchísima ilusión y son muy trabajadores. Ellos son trabajadores y tienen, oye, unos cuerpos fibrados, estos saltan muy a menudo, ¿o qué? No, es que son jóvenes, hacen deporte, hacen todo. Pues ¿Qué que poco les cuesta a ellos, eh? Exactamente. <risa> Madre mía, qué envidia. <risa> pues sí. La práctica. Bueno, esto es la andorrana. La práctica, sí, Ana Victoria, desde luego. Eh, eh, eso, eso es indiscutible. Bueno, la cuestión es que yo te he dicho hace un rato, no sé si desde allí lo podrás apreciar, pero que había una cara que te tenía que sonar, no sé, pero no, si te pero has fijado no. en quién era. No, no, no te has fijado. Con, no. Pues mira, está por aquí. No sé, igual, igual no suena, ¿eh? ¿Algo de tele? ¿Algo de te ¿Sí o no? ¿Eh? Javier Ay, Badules. Creo que Javier por las Badules. mañanas. ¿eh? Por las mañanas, ah, eso es. Nos ah, entretiene por las mañanas y con mucha alegría, la verdad. Más lejos. Y bueno, aquí os vamos a presentar a Sandra, que es una mairalesa, que claro, las fiestas de Tardienta empiezan el viernes y ella canta y baila y como es mairalesa va a poder cantar y bailar menos, pero lo hace también como los que estamos viendo o más, ¿eh? O más, que para eso es bien chula ella. Y la cuestión es que, mira, esta es la despedida, madre mía, qué brincos que dan a la victoria, qué envidia, qué envidia. <risa> Pero qué bien bailan, ¿eh? Yo no, ya, no puedo, ya no puedo decir nada más. Lo hacen muy bien. Sí, ya está todo visto. Las fiestas de Tardientas también animadas, ¿eh? Sí, puede venir todo el que quiera. Ya la ha dicho, este ya semana, la, ha dicho la J, ya la ha dicho la J, exacto. Con esto nos quedamos porque mira qué rapidez y qué agilidad. Pues con esa estupenda J nos despedimos de Tardienta, pero hoy también es día grande en Cetina. Esta mañana lo ha sido y lo que les queda por vivir. Nosotros hemos participado ya en la tradicional procesión de San Juan Lorenzo, en la que no ha faltado su famoso dance, uno de los más antiguos de Aragón. Y esta noche se va a repetir, como siempre, la mojiganga y la contradanza. Estos son unas castañuelas que son en tamaño grande, ya lo veis que son XL, y con las castañuelas es con lo, que, con lo que tocamos los pulsos del lance, lo que son, la, digamos, como si fueran los bombos. Y a la vez que yo toco las castañuelas, ella que es la zagala, yo soy el mayor y ella es zagala, ella toca a la vez el, 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 el garrote o la gallata. Y a la vez que nosotros estamos tocando las dos cosas, ellos están tocando también las castañuelas, si están con las castañuelas o si son los bailes, si son con palos o si no, no, no tienen que tocar. Iván hace el lance, yo lo hice en su día y estamos muy contentos de, de celebrarlo y de bailar al santo. Un honor a San Juan Lorenzo y el pueblo. Traje, pues, por ser el primer año me lo han dejado, pero que para el próximo, si es que lo baila otra vez, pues lo coseré. Se supone que estamos representando a nuestro patrón aquí, de Tina y... Pues es un orgullo para nosotros, para nuestros padres y para el pueblo entero. Eh, yo también lo hice el dance y ahora ya le estamos metiendo la tradición desde el principio. La vara es una forma de participar de la cofradía de San Juan Lorenzo y lo que se suele hacer es contribuir a que se siga haciendo el dance y la contradanza cada año. Aunque se buscan en una edad entre 8 y 12 años, a partir de los 12 ya están muy crecidos, entonces más ese tamaño. Y cada año son ocho, un mayor hay un zagal, y simplemente contribuir a que se siga representando el dance y la contradanza. Esto es el santo, sí. Es la, una imagen que es más antigua que la que, sale, la que sale en la peana, y es la que se pone siempre en la primera vara. con mucha devoción y le gusta mucho hacerlo, es el segundo año y al año que viene quizás repita, no lo sé.
Lorenzo, el mejor día del año. San Juan Lorenzo, que nació aquí en Cetina. Me emociono. Nos tiene muchos recuerdos y buenos, porque es que esto lo hemos vivido de toda la vida. Es que San Juan Lorenzo era de aquí y entonces pues se fue por ahí, por las tierras, a, a predicar y, y lo, lo mataron. es la rueda de las espadas entonces quedan aún varias mudanzas eh, es típico de hace muchísimos muchísimos años y espero que os haya gustado esta noche a partir de las 11 volverán a repetirse imágenes como estas los vecinos de Cetina dedicarán a San Juan Lorenzo la contradanza y nosotros Aragón en abierto estaremos ahí para poder contárselo mañana. Todos estos zaragozanos acudieron el pasado miércoles a la Plaza de España, Zaragoza, para celebrar que el Atlético de Madrid ganó la Copa Europa League. ¿Quién sabe? Igual en esta celebración también participó nuestro manitas Joaquín. David, hola, buenas tardes. ¿Quién sabe? Yo supongo que sí que estaría ahí, porque es un colchonero de pro, y claro, en un momento de tanta euforia, el Atlético de Madrid celebrando un título europeo, pues tendría que estar allí. Pero bueno, vamos a cambiar de tema, porque hoy hemos venido a arreglar este tendedero, que me he encontrado aquí destensado, he venido a casa de un compañero, a 